当日にキャンセルするなんて許せません。俺は気がつくとそう言い放っていた。その場の空気が凍る。やっちまった。でも後悔している場合ではない。君、自分の立場をわかっていないようだな。そう言われたが、俺は余計なことは考えず。こいつに後悔させてやると誓ったのだ。俺の名前は友也。両親が経営していた旅館を継いでいる35歳だ。俺は高校を卒業してからずっとこの旅館で働いてきた。いずれは継ぐつもりだったのだが、それはある日突然やってきた。友也、来月からこの旅館を継いでくれ。と父が言う。予想だにしていない言葉に、俺は父の神経を疑った。隣に座っている母も同じ考えのようで、ニコニコしながら俺を見ている。俺が困惑していると、10歳年下の妹、純子が口を挟んだ。何が不満なの旅館の経営者だよ。超かっこいいじゃん。なんなら私が都合かその言葉に俺は固まった。こんなギャルで何も考えていない妹がついだら、この旅館は即終わる。父は恐れるような目で妹を見た。母の笑顔も凍りついたので、両親も俺と同じ考えなのだろう。俺は立ち上がり。わかった。俺に任せてくれ。と胸を張ってしまった。まあ、両親もサポートしてくれるし、なんとかなるだろう。と思った一ヶ月後。俺が旅館を継いだ途端、行ってきまーすと両親は家を後にした。確かにかなり前から俺が継いだら旅行に行きたいと言っていたのだが、なんと日本一周してくるという。青ざめる俺を置いて、しばらく帰らないからよろしく。とニコニコしながら旅立った。しばらくってどんだけだよ。純子は俺を見て、大丈夫。あたしが手伝うから。と言ってきたが、断る。と即答したのは言うまでもない。しかし有言実行で、純子はその日から本当に旅館で働き始めた。だがさすがに金髪、森メイクのギャルに接客させるわけにはいかない。ひとまず純子には裏方作業から始めてもらった。いいじゃん、別に。と、純子は怒ったが、この旅館にギャルはいらん、と黙らせる。翌日、俺が昼食の準備をしていると、お兄ちゃんと、騒がしい声が聞こえてくる。俺の背中にアタックしてきたのは純子だ。振り返ると、黒髪清楚メイクの純子が立っていた。どうした俺は目玉が飛び出るかと思うほど驚く。純子はこの旅館で働くために朝から美容院に行き、髪を黒く染めてきたらしい。通りで朝から見かけないと思った。リアクションに困っていると純子は、これ、差し入れね。と言って弁当を差し出してくる。いい匂いだ。昼食はいつもまかないなのだが、たまには他の弁当も悪くない。どうしたんだこれ。と聞くと、美容院からの帰り道、すぐそこに出ていたキッチンカーで買ったらしい。めっちゃ美味しそうな匂いしてたから気になっちゃって。という純子の言葉通り、俺もその匂いでお腹が空いてきた。もう休憩なので、純子と一緒にその弁当を食べる。凝った材料は使っていないものの、和洋折衷の彩りの良い料理だ。見た目も味も抜群だ。小さい男の子が手伝っていたらしく、純子も初めて見たという。俺はそこでひらめいた。うちでも弁当を扱うのはどうだろう。旅館の味の仕出し弁当とか始めれば、知名度が上がって宿泊客も増えるかも。最近では客室が満席にならないので、俺は危機感を覚えていたのだ。何か新しいことを、と思ったが、純子には、今の人数でそれやるの無理じゃない
と言われてしまう。だが、俺はアイデアがすぐに却下されたことで、ますますやってやろうと思い始める。弁当を食べ終えると、純子が、そういや、これ来週だよ。と、事務所のデスクに置いてあった、懇親会のお知らせを持ってきた。面倒だなぁ。思わず言うと、あたし行こうかと、純子が言ってきたので、速攻で断った。この懇親会は、このあたりの宿泊施設の経営者を中心に、毎年行われている。懇親会の主催は、このあたりでは権力を持っている議員の息子。北村と言って、50代の高級ホテルの経営者だ。こいつは嫌味な奴なのだが、はむかうと議員の力も使って宿泊施設を潰されかねない。なので、懇親会も基本的に全ての施設が参加する。まあ、懇親会といっても、北村のホテルがいかにすごいかという演説を聞くような場だ。翌日、昨日の弁当が気になって、昼間に純子から聞いた場所に行ってみた。すると、いくつかのキッチンカーが並んでいる。ここはオフィスビルが近いからキッチンカーも多い。その中で一台だけ、妙に古臭いキッチンカーが止まっていた。近づくと、昨日の弁当の匂いがする。そこへ、お客さんですかと小さな男の子の声がした。男の子は目を輝かせながらメニューを差し出す。ここに違いない。俺は弁当を注文した。そこの店主はこの子の母親なのだろう。俺より少し年下だろうか。随分と着古した服ではあるが、笑顔の素敵な女性だ。そういえば、この男の子の服もサイズが小さい気がする。男の子は4歳くらいだと思うが、保育園には行っていないのだろうか。何か事情があるのかもしれない。もしかしたら、経営が苦しいのかな。と、人事でない目で見てしまった。まあ、とにかく弁当の味が美味しければいい。俺はその日から何度かそこに通った。しかし数日後、俺が買いに行くとキッチンカーは見当たらない。旅館に戻り、従業員として働く純子にその話をすると、また来るんじゃないほら、そこ掃除しといてよ。と、なぜか掃除を押し付けられた。その夜、俺は懇親会に参加。いつもと同じで70人ほど集まっている。主催である北村の機嫌を取るためなのか、早めに来て北村に酒を継ぐ者もいた。そのせいか、北村はすでに酔っている。いつもと違うのは、お酒は出ているが、つまみぐらいしか料理が出ていないことだった。今日はホテルの厨房が忙しいのかもしれない。そう思いながら北村に挨拶をしに行くと、ああ、お前か。親から継いだ旅館の経営なんて楽でいいよな。俺は一台で築き上げたから大変で大変で。と言ってくる。いや、あんたは親に出資してもらって、親の権力で周りを黙らせているだけだろうなんて、本当のことが言えたらどんなにいいか。俺は、そうですね。潰さないように頑張ります。と、愛想笑いで答えた。北村は真っ赤な顔でニヤニヤと笑い。あんな旅館いつでも潰せるんだからな。と言う。周りにいた鳥巻たちも一緒になって笑った。腹は立ったが、反論しても無意味だ。俺は頭を下げ、すぐにその場を去った。しばらくすると、いつもうちの料理だと飽きるだろ今日は弁当の手配をしたから楽しんでいってくれ。と北村が言い、弁当が運び込まれてくる。台車を押している女性に小さな男の子がついてきたので驚いた。あのキッチンカーの親子だ。すると北村がその親子に近づく。お前誰だ女性は戸惑いながら答えた。依頼された弁当屋です。北村は首をかしげてスタッフとこそこそ話し出した
、そして女性に向かって、なんだその貧乏臭い格好は、と言う。女性は、す、すみません。と言っているが、別に普通の服装にエプロンをしている、ごく普通の弁当屋スタイルだ。謝る女性に難癖をつける北村に腹が立つ。北村は親子を交互に見て、ボロボロの貧乏親子が作ったゴミは食えんと言った。会場の視線が一気に親子に注がれた。キャンセルということですか困ります。と懇願する女性。こんな貧乏臭い弁当が俺の口に合うと思うのかと、北村が言ったので、俺は思わずカッとなって叫んだ。北村さんが発注したんですよね。当日にキャンセルするなんて許せません。私たち宿泊施設の人間には嫌というほどわかるでしょと言うと、周りからも、そうだそうだと声が上がる。しかし北村は周りを睨みつけ、私はこんなゴミを発注した覚えはない。と、怒鳴る。次の瞬間、会場の扉が開き、別の弁当屋が入ってきた。台車を押して入ってきたのは、香水の匂いがプンプンする、宝石の入った指輪をしている若い女性だ。エプロンすらしていないが、本当に弁当屋なのか北村がデレデレとしながら、待ってたよ、と言う。弁当と一緒に置いてある割り箸に店名が入っていた。確か最近、駅前に開店した小さな弁当屋で、北村が出資したと噂になっていたところだ。多分北村は、この女性の弁当屋に発注したかったのだろうが、何かの手違いで、あのキッチンカーの親子のところにも発注したんだろう。ダブルブッキングしてしまったものの、キッチンカーの親子にキャンセル料を払うのが嫌で、難癖をつけて追い出そうとしたのかもしれない。北村はあの親子に向かって、お前みたいな貧乏人が作った弁当なんて食えん。さっさと帰れ。と言った。俺はまた考えもせずに声を上げる。じゃあ全部ください。会場の視線が俺に注がれた。やっちまった。なぜこんなことを。案の定北村は、君、自分の立場をわかっていないようだな。と言ってきた。しかしここで引いたら男が廃る。俺は北村に向かって、今日はこれで失礼します。と言い、キッチンカーの女性が戸惑う中、台車を押して親子と一緒に外に出た。俺はそこで女性に名刺を渡す。男の子が俺の顔をじろじろと見て、この間のお客さんだと言った。女性はマナと名乗り、俺に終始頭を下げる。ありがとうございます。でも、70人分のお弁当ですし、買い取っていただくわけには。と言われたが、俺は首を横に振り。たまには従業員に手土産を持たせてやりたいですし、何より俺この弁当のファンなんです。と言った。親子とは別れて旅館に戻り、弁当を車から下ろしていると、何それと、純子の声が響く。俺が事情を説明すると、やるじゃん。と、純子がニヤニヤしながら俺をつついてきた。まあ、北村さんは敵に回したけどな。俺はため息をつく。それって最近できた弁当屋でしょと、純子に聞かれたのでうなずいた。純子は俺の肩を叩き、まあ、なんとかなるよ。と言って、弁当を従業員に配り始める。従業員は驚いていたが、弁当の美味しさに家族に持って帰りたいという声が続出した。翌日、北村から電話がかかってくる。昨日はよくも恥をかかせてくれたな。このまま営業ができると思うなよ。と、脅迫めいた内容だ。その日を境に、うちの旅館のインターネットの口コミが突如として悪くなった。北村の嫌がらせだろう。
うちに新規で来るお客様はほとんどがインターネット経由だ。これが嫌がらせと分かっていても、評価が下がってしまってはかなりの痛手を受ける。はあ、なにこれ。純子が口コミを見て激怒した。どう考えても北村さんの仕業だ。こうなったら徹底的にやってやる。俺がそう言うと、純子もうなずく。ひとまず頭を冷やそうと外に出た。するとあのキッチンカーの親子が開店の準備をしていた。マナさん、こんにちは。俺が名前を呼ぶとマナさんは顔を上げて笑う。ともやさん、この間はありがとうございます。息子の直樹くんも顔を出し、俺に懐いてきた。それから俺は直樹くんと会うと遊び相手をするようになり、マナさんとも交流を深めた。マナさんも旦那さんも二人とも身寄りがなく、旦那さんを事故で亡くしてからは、マナさんが一人で直樹くんを育てているという。キッチンカーは譲ってもらったもので、喫茶店で働いていたマナさんが、いつか自分の店を持ちたいと始めたものだそうだ。でもかなり貧乏で、直樹くんにもお金をかけてあげられないと悲しそうな顔をした。これは俺の仕出し弁当を始めるという明暗を行動に移す時じゃなかろうか。そう思った俺はマナさんをスカウトした。善は急げだ。その日の夜、マナさんに旅館に来てもらい、料理長に会わせる。突然の出来事に料理長も驚いていたが、この間のマナさんの弁当を食べて美味しかったので、弁当部門を任せられるかもしれないという。それと同時進行で、あの口コミの対策もしなくてはならない。俺は弁護士に相談し、書き込んだ人物の特定を急いだ。半月後、仕出し弁当の話もまとまり、必要な手続きも済んだので告知を開始。オフィスビルでもチラシを配ったところ、いくつかの依頼があり、順調にスタートした。すると、いきなり北村が旅館にやってきたのだ。弁当も始めたんだって随分儲かってるみたいだが、俺に何か言うことはないのか相変わらず偉そうな態度だ。俺はあの懇親会のことを北村に謝罪していない。間違ったことはしていないと思っているからだ。しかし、北村は反抗したことを根に持っているのだろう。そこへ、純子もやってきたが、さすがに空気を読んで黙っている。俺は、北村さんに言うことですかと言って考え込むふりをしてから口を開いた。ああ、うちへの嫌がらせの件ですね。そう言うと北村は慌てて言った。な、何を言っているんだ俺は北村に迫る。インターネットの口コミ、あなたですよね。宿泊客のふりをしてうちの悪い評判を書き込んだ。俺は知らん。と、北村は言うが、そんなのは予想通り。弁護士に相談して誰が書き込んだか特定しました。北村は青ざめる。口コミなんて暇人のやることだろ。俺はすぐに反論した。じゃあ、北村さんって暇人なんですね。駅前の弁当屋に足しげく通っているのも暇だからですかその言葉に純子が笑う。北村は、はあ何のことだと言っているが、どこからどう見ても挙動不審だ。俺は強い口調で言った。口コミの件、今すぐ認めて謝罪し、すべての口コミを削除してください。もしできないというのなら、営業妨害で訴える準備はできていますよ。実際にはそこまでの準備はできていないが、このくらいのハったりは言ってもいいだろう。高級ホテルの支配人が旅館への営業妨害で訴えられるなんてホテルの名前に傷がつきますよね。どうします北村はしばらく白を切ったが、じゃあ、弁護士に連絡して進めてもらいますから。と、俺がスマホを取り出すと慌てて止めた。ま、待ってくれ。それはな、あれだ。部下がここに泊まりに来た時の話なんだよ。
、俺が書き込んだが、俺の意思じゃない。またおかしなことを言い始めた。俺はため息をつきながら、では、その方のお名前と、宿泊したおおよその日程を教えてもらえますか複数回の口コミを投稿しているので、複数回ですよね。すべて教えてください。こちらで照合しますので。もしそれが嘘だと分かったら、いいですね。と詰め寄る。もう逃れられないと思ったのだろう。北村は観念したようだ。すまない、すまなかった。これでいいだろう。と逆切れを始める。その様子を見た純子が、うわぁ、逆切れだって、ダサーい。と言うと、北村は純子を睨みつける。しかし、純子は負けずに。そういえば、駅前のお弁当屋の子、今度結婚するらしいですよ。相手はどこかの議員だかなんだかだって。と言う。え北村が青ざめた。俺は、あの弁当屋、北村さんが出資したって噂ですよね。もしかして自分が結婚しようとか思ってましたまあ、いいように使われたってことですよ。と言うと、純子も笑う。実はあの懇親会に来ていた弁当屋は、純子の同級生の知り合いで、純子が情報収集してくれたのだ。北村はがっくりと肩を落とし帰っていった。その後、北村が弁当屋に乗り込んだらしく、なんとストーカー容疑で警察に連れて行かれたそうだ。噂は広まり、誰かがホテルの口コミに書いたものだから、支配人がストーカーだという噂は全国区に。高級ホテルは今、観光鳥が鳴いているようだ。北村の名誉も地に落ちた。自業自得だ。うちの旅館は弁当事業が大成功。マナさんの提案で子供用の弁当も発案し売り上げを伸ばしている。それから、俺はマナさんと付き合い始めた。つい最近直樹くんから、僕のお父さんになってよとせがまれ、マナさんも笑ってうなずいてくれたのだ。今日はニヤニヤと笑う純子に送り出された。よし、一世一代のプロポーズ、頑張るぞ。首かどいなかに左遷か選べ。いきなり呼びつけられ、脈絡もなくそう言い放つ社長息子。俺はあっけに取られた。社長息子の話を聞いているうちに、心の中で怒りと不満がふつふつと湧いてくる。次の瞬間、俺の口から、やめますという言葉が飛び出していた。俺の名前は広瀬、三十五歳の会社員だ。工業会社の技術開発部で働いている。三年前に今の会社に転職したのだが、この辺りでは知名度のある会社だ。妻とは共働きでまだ子供はいないが、妻は妻で仕事にやりがいを感じているらしい。仕事も夫婦生活も順調で、俺は不満を感じていなかった。そんなある日、俺は後輩が怒られている場面に出くわした。俺にくだらねえ仕事をさせんなよ。部署中に響き渡るような大声で後輩を叱りつけているのは、この部署の課長であり、社長の息子でもあるカズヤだ。もともとは死者で働いていたらしいが、俺の入社から一年後、つまり二年前に俺のいる本社に移動してきた。カズヤは言い方が悪いが、仕事ができない上に性格が悪い。トントン拍子に出世して課長の座に就いたのも、親の七光だともっぱらの噂だ。だからうちの部署だけでなく、社内中から嫌われている。何かあったんですか俺はカズヤと後輩の間に割って入った。後輩は半泣き状態で顔が真っ青になっている。後輩が言うには書類を作成したはいいものの、普段ダブルチェックをしてくれる教育係が不在だったため課長にお願いしたという。後輩は今年入社したばかりでまだ色々と勝手がわからないのだ。俺は後輩から書類を受け取ると課長に向き直る
、くだらない仕事というから何かと思えば、部下の育成や進捗確認だって課長の仕事の範囲でしょうため息混じりに言うと、和也は声を張り上げる。いちいち大声を出さないと喋れないのだろうか。広瀬お前、誰に物申してるのか分かってんのかええ、よく分かっておりますよ。この部署の課長です。至極当然だと答えると、苛立ったように和也は舌打ちする。それ以前にこの会社の社長の息子だ。出た出たと、この場の全員が思ったに違いない。社長の息子、そうですね。ですが、今何の関係がもういいです。彼の書類のチェックはひとまず私がやりますから。仕事がわからない課長に書類を見せても意味がありませんもんね。今は部長も不在ですし、他の皆さんも忙しいので。みんなが忙しいのは、和也のせいでもある。何せこの男、本当に何もしていないに等しいのだ。部長や俺たちに丸投げは当然のこと。誰がどんな仕事をしているかも把握していないだろう。俺が言い捨てると、和也は頬を引きつらせていた。さすがに上司に対してとは思ったが、何もせず座っているだけの上司など、上司でも何でもない。広瀬、お前本当に生意気だな。俺を怒らせたらどうなるか分かってんのかよ。和也は肩をブルブルと震わせながら俺に尋ねる。俺が口を開きかけたとき、何かあったのかい会議のため席を外していた部長がオフィスに戻ってきた。険悪な空気を感じてか、怪嫌な表情をしている。ち、なんでもないですよ。ああ、もういいや。広瀬、お前覚えておけよな。和也は部長をちらりと見て、再び舌打ちした。そして自分の席に戻り、スマホをいじり始めた。すみません、僕のせいで。後輩はひたすら俺に頭を下げ、部長は何かを察したような表情で和也を見ている。この出来事から和也は何かと、俺を目の敵にするようになった。それからおよそ3ヶ月が経過したが、和也は俺に嫌がらせをし続けている。よほど後輩をかばった時のことを根に持っているらしい。と言っても嫌がらせのレベルはまるで子供だ。俺の私物を勝手に拝借して困らせてみたり、暇があれば自分や家族の自慢話をしたりするなど。ある時は俺の悪評を周囲に吹き込もうともしていた。とはいえ、みんな和也を嫌っているので全く意味がなかったが。こういう時、普段の行いが出るよな。俺はそう思い、和也の嫌がらせなど全く気にしていなかった。そんな日々が過ぎてさらに1ヶ月。部長が出張で不在の日、俺は和也に呼び出された。課長、何かございましたか俺が和也のデスクへ行くと、和也は何も言わずに乱暴に机を叩く。無能はいらねえよ。首かどいなかに左遷か選べ。脈絡もなく飛び出した和也の暴言に、俺はショックよりもただ呆然とした。いきなり何なんですか周りで仕事をしていた社員たちも同じように思ったのだろう。ざわめきが広がっていく。和也はあるものを取り出し、どうだと言わんばかりにふんぞり返る。机に出された書類を見て、俺は首をかしげた。さらに中身を見て俺は、えと思わずつぶやいてしまう。この書類は、俺が部長に提出したはずの企画書だった。既存の製品のリニューアルや、新技術の開発案など、どれもつい最近のものだ。中身はおそらく、和也の字だろう。汚い字で、赤文字で批判めいた文言が書き殴られている。部長に代わり俺が内容を見てやったんだ。お前はまるでわかってねえよ。内容は陳腐だしありきたりすぎ。おまけに比較用のデータが見づらいったらない。お前何年この仕事してるんだよ。しかも
。俺の記憶では、部長がすでに目を通して、お墨付きをもらったものばかりだ。実際に近々、これらの書類をもとにして、会議が行われるほど。和也の言っている内容はただの言いがかりに過ぎない。なるほど。これを言いたいために、部長がいない日を狙って行ってきたのか。嫌がらせと言うだけでも腹立たしいのに首か左遷だといくら社長の息子とはいえ、こんな横暴が許されるわけがない。もう我慢の限界だ。次の瞬間には俺はあっさりと、じゃあやめますね。と和也に向かって答えていた。もっと俺が抵抗してくると思ったのだろう。和也は、えと、表紙抜けしている。周囲からも、そんな、と悲鳴が上がった。はあ、なにお前いいわけむしろ動揺している様子を見て、俺は苦笑する。ええ、左遷だと妻も仕事の関係で困りますので、辞めることにいたします。ですが、と、俺は和也に尋ねた。本当に私が辞めてよろしいんですね。しかもあなたは首という言葉を使った。私は首になるようなミスも不正行為もしていない。俺の強い口調に対し、和也が言い返してくる。は、は、開き直ってんのが未来の社長に向かってなんて言い方しやがる。和也はあれこれわめいていたが、俺は黙って自分のデスクに戻った。あ、私これから引き継ぎ作業に入らなければならないので静かにしていただけます俺が言い放つと和也はわなわなと震えていたしかしすぐに下品な笑顔を浮かべまあいいこれで俺の勝ちだ負け犬の遠吠えくらい目をつぶってやるよいつから勝ち負けの話になったのだろう勝ち誇った顔でデスクに戻る和也を見て俺は大きくため息をついた。俺が帰宅すると、妻が料理を作って待っていた。今日は仕事が早く終わったと嬉しそうに話す妻に、俺は心苦しくなる。どうしたの最近疲れてそうだなぁとは思ってたけど、何かあった俺の様子を察して、妻が首をかしげた。実はさ、俺は今日あった出来事を妻に話していく。これがきっかけで、和也についても話したので、少し話が長くなったが、妻は黙って聞いてくれた。そういうわけで、俺、辞めることになったんだ。すべてを話し終えると、妻はニコリと笑った。やったね。そんな意味わかんない上司がいる会社、居続ける価値ないよ。思いのほか明るい妻に俺は拍子抜けする。で、でも君に迷惑をかけることになるから。俺が申し訳なさそうに言うと、妻の表情がちょっと意地悪っぽい笑みに変わった。ふふ、いいわよ。大切な旦那様のためですから、私が一肌脱ごうじゃないの。妻がぐっと親指を立てる。その前に力をつけなきゃね。今日は時間があったからちょっと凝ってみたんだ。ほら、配膳手伝って。俺の手を引いて妻がキッチンに行く。いい匂いがするとは思っていたが、キッチンにはビーフシチューが用意されていた。久しぶりだからうまくできたか心配だと言っていたが、肉はほろほろでものすごく美味しい。カズヤに首と宣告された時は怒りと失望などの感情でどうにかなりそうだったが、妻のおかげで心が楽になる。あとは準備を進めるだけね。会話の中で妻が言い、俺は、ああ、と頷いた。それから一ヶ月が経ち、俺の退職日がやってきた。カズヤ以外のみんなに惜しまれながら、俺が挨拶していると、いきなりオフィスの扉がバンと開かれる。俺もみんなもぎょっとして視線を向けると、男性が息を切らせて立っている。お、親父和也が驚愕の声を上げ、部署内が一気にざわついた。そう、いきなり飛び込んできた男は、この会社の社長。
、つまり、和也の父親だったのだ。今日、広瀬くんが退職するというのは本当か。知らなかったのか、と驚いていると、社長は俺と和也に詰め寄った。うちの会社も決して小さくはないため、俺の退職の報告が実際に社長の耳に入るまでにかなり時間を要したのだろう。とはいえ、退職当日まで知らないのは不自然だ。これは推測だが、和也が社長の息子という立場を使い、何か手を回した可能性もある。今日まで大変お世話になりました。俺が深く頭を下げると、社長は、どうして、と、悲鳴のような声を上げた。親父、何慌ててんだよ。広瀬はまともに使えるような人材じゃないから、俺が首にしたんだよ。和也の言葉に社長は目を向いた。バカな。彼が、広瀬くんがいないと、業績再開に転落だぞ。半笑いで聞いていた広瀬に社長は説明する。実を言うと俺は、今の会社には、三年前にヘッドハンティングされて入社した。和也は俺の一年後にやってきたため知らなかったのだろう。俺は専門的な知識はもちろんだが、営業について取引先にもよく顔を出していたので、業界内のつても多かった。実際俺がやってきてからも次々と成果を出し、会社に大きく貢献している。和也は部署内を全く把握していないため、それさえ知らなかったようだが。和也が部長になる頃には、広瀬くんを課長に据えようと思っていたんだ。残念そうに社長が言う。お言葉ですが、たとえ出世できたとしても、和也さんのような方が部長ではやっていけませんよ。現に部長や私たちがどれほど苦労してきたか。俺はピシャリと言い放つ。普段ならそこまでは言わないが、もう今日で退職なのだ。はっきり言ってもいいだろう。社長はすっかり参ってしまったように頭を抱えている。親父、いいじゃないか。俺がいれば万事解決。こんな奴に残ってもらっても仕方ないだろ俺がまさかヘッドハンティングされた身だと知らなかった和也はうろたえていたが、必死に社長の体を揺する。その途端、社長は、バカ者、と和也を怒鳴りつけた。お前何も把握していないのか。広瀬くんには、我が社にとって重要な仕事をいくつも任せているんだぞ。社長の言葉に黙って聞いていた部長が首を横に振る。無駄ですよ。和也さんはほぼ全ての仕事を私たちに丸投げしていました。課長とは名ばかりで。誰が何をしているかなんて到底把握しておりません。普段、積もり積もった感情があるのだろう。部長はいつもの穏やかな様子からは考えられないほど強い口調だった。その通りです。書類チェックもしてくれないんですよ。後輩が部長の援護をしたところで、和也は部長と後輩を睨みつける。だ、黙れお前ら意欲もそんな。和也が反論しようとしたとき、社長がその言葉を阻んだ。黙るのはお前だ、和也。お前がまさかそこまで仕事を怠けているなんて思わなかった。もっと早く知っていたら。私たちは何度も人事部や総務部に掛け合ったんです。後輩たちがこぞって声を上げる。実際、和也に関して何度も上に掛け合おうとしていたが、いつもなんだかんだと交わされてしまっていたのだ。どういうことだ社長が和也を睨みつける。あれだけ口達者な和也が社長の眼光で縮こまる。やはり父親相手だと俺たちに接するように強気ではいられないようだ。それは、その、ちょっと、ごにょごにょと和也が言い訳をする。要約すると、社長息子の立場を使って人事部や総務などあらゆるところに圧力をかけていたという。俺はやれやれと首を振る。まあ、そんなことだろうとは思っていましたよ。他の社員たちもうんうんうなずいている。息子がここまで愚かだとは
。いや、何も気がつかなかった私も同罪だ。本当に申し訳なかった。和也、お前も謝罪せんか。深く頭を下げて俺たちに謝罪する社長を尻目に、和也はこの後に及んでも謝罪しようとはしない。ふんと鼻を鳴らして腕を組み、あさっての方角に顔を向けている。なんで俺が謝らなきゃならないんだよ。だって広瀬、こいつが生意気なのが悪いんだ。未来の社長に向かってさ、こんな反乱分子、早めに解除しておいた方がいいだろ言い訳があまりに幼稚で、俺は思わず吹き出した。釣られてか、見守っていた社員たちからも苦笑が漏れる。何がおかしい和也は顔を真っ赤にして俺たちを睨みつけていた。未来の社長とおっしゃるからには、それ相応の能力を身につけてるんですかないですよね。だって仕事はみんな丸投げでしたから。そもそも自分が気に入らない社員に、こじつけのミスを指摘して、首か左遷なんて選ばせるような人は、到底会社を背負って立つ資格はないと思いますが。俺の言葉に同調するように、後ろから、そうだ、と声が上がる。ああ、そうそう。カズヤさんには医者料を請求しますから、私に対して暴言を吐き、正当な理由もなく首宣言したんです。当然ですよね。ふ、ふざけんな。何が弁護士だよ。そんなもの、親父が許すわけがない。なあ、親父。途端に社長が勢いよく顔を上げた。何か言おうと口を開きかけたが、いや、今回のことは息子が全面的に悪い。どうぞ気の済むようにしてください。と、うなだれてしまった。本当なら世間体もあるし、息子をかばいたい気持ちもあったのだろう。だが、社長自身の過ちでもあると自覚した以上、かばうべきじゃないと判断したに違いない。お、親父味方のはずの父親が口を閉ざしたのを見て、和也は青ざめた。一番の後ろ盾が、盾として効力を発揮しなくなったのだから当然だろう。う、うん、いいさ。やれるならやってみろよ。お前ごときが雇える弁護士なんて、どうせたかが知れてる。懸命にまくし立てる和也に俺は微笑んだ。ご存知ないかもしれないんですが、私の妻は弁護士をしておりまして、夫の私が言うのもなんですが、なかなか優秀だと評判なんです。まあ、身内の弁護はできないので、妻の同僚の方にご依頼したんですがね。親身になって話を聞いてくださいましたよ。話しながら俺は、妻と同僚の所属する弁護士事務所の名前を告げる。途端に社長が小さく悲鳴を上げた。そ、そこは確か有名な弁護士の先生が構えている。俺は力強くうなずいてみせた。ああ、社長もご存知でしたか。時々テレビ出演もされてますよね。そんな先生のもとで仕事をされている方なので心強いです。父親のビビりっぷりを見て、もう無理だと察したのか、和也はその場にへたり込んだ。何より私が首宣告された時、みんなが見ていましたから。証人も証拠も十分でしょう。あとは担当の弁護士さんにお願いしますから、私へのお話はそちらを通してくださいね。和也は俺を見上げて口をパクパクさせている。俺は和也と社長を見下ろして、今日何度目かのため息をつく。俺の中にあるのは怒りの感情ではなく、哀れみに近かった。決して同情という意味ではない。同じ社会人、いや人間として、二人に心底呆れていたのだ。最後まで和也の口から謝罪の言葉は出てこなかった。だがもういいのだ。それ以上にこの男には地獄が待っているのだろうから。その後、俺は仕事のつてですぐに再就職先も決まり、来月からは新しい環境で仕事を開始すると決まった。電話で後輩から聞いたのだが、元の職場では俺がいなくなった分、うまくいかなくなった案件がいくつも発生しているらしい。その責任は社長の命令で全て和也に向かっているという。今まで好き勝手していた分、かなり精神的に参っているのだとか
、それもこれも自業自得だ。しかも、後輩が言うには、状況が落ち着いたら、和也は退職させられると決まっているらしい。社長としては、速攻を追い出すのではなく、責任を取らせてからというつもりのようだ。その後、和也がどんな風に生活するかは、まあ、お察しだろう。妻の紹介してくれた弁護士さんのおかげで、和也親子に制裁を下し、医者料も請求できた。今後は新たな職場で頑張って働き、妻とも仲良く暮らしていこう。通信高校卒って、ありえんな。どうせやわでネクラな、いじられ体質なんだろお前みたいな奴が死者とはいえ、うちの会社に名を連ねているなんて、不愉快だ。俺は、挨拶に行くと見せかけて、女性社員にお酌を強要していた、本部長を止めた。結果、俺は信じられないバリ雑言を、本部長から浴びせられる。周囲が不安げに見守る中、俺は、ふっと笑った。俺は30歳の会社員、斎藤。地方の田舎にある食品メーカーの社で営業の仕事をしている。最終学歴は通信高校。それが原因で人に馬鹿にされた経験もあるが、今いる部署に俺を見下す人間はいない。特に部長の羽賀さんにはいつもお世話になっていて感謝ばかりだ。仲の良い同僚もでき、俺は充実した毎日を送っていた。ええ、あ、はい。では、お待ちしております。道中気をつけてお越しください。部署の固定電話を切り、ハガさんがため息をつく。どうしたのだろうと視線を向けると、ハガさんが苦笑する。来月の頭に、本社から視察が来るんだよ。視察なんて定期的にあることじゃないか。そんな俺の考えを見透かしたように、ハガさんが苦々しい表情で首を振る。本部長が直々に来るんだってさ。それを聞いて、俺は納得した。俺たちが働いているのは死者だが、時々、本社についての情報や噂が流れてくる。ハガさんの言う本部長とは、本社の第一営業部、第二営業部をまとめる川波営業本部長のことだろう。彼は噂に出てくる率が非常に高い。悪い意味で、だ。いつもは違う人が視察に来るのに珍しいですね。俺が言うと、ハガさんも同意する。それらしい理由は言っていたが、懇親会を開くようにとも言っていたのが気になる。つまり、接待しろということなんだろう。やれやれとハガさんは席を立った。川波本部長の悪い噂は有名で、俺もハガさんも知っている。本部長は有名大卒のエリートだそうだが、その性格は最悪で、人を学歴でしか判断しないらしい。部下たちにパワハラじみた暴言を平気で浴びせるとか、既婚者なのに女性好きで、セクハラ行為もしてると、もっぱらの噂だ。俺は、ブンブンと頭を振った。噂になるくらいだから、多少は性格に問題があるのかもしれないけど、会ってみたらそこまでではない、なんてザラにあることだ。視察に来た人との懇親会が今までなかったわけでもない。俺はそう自分を納得させた。自分がされて嫌なことはしたくないと両親がいたんだのだ。俺も今まで学歴で色々と勝手に想像で判断されることがあったから。とにかく本部長が来る日も俺はいつも通り真面目に仕事するだけだ。俺はそう思い直し、外回りに行く準備を始めた。月が変わり、今日は川波本部長が視察に来る日だ。俺が外回りから戻ると、同僚に手招きされる。あれが川波本部長だってよ。噂通りって感じの人だよな。ちらっと視線を送ると、椅子にふんぞり返っている男性がいた。腕も足も組んでいて、威圧感がすごい。ハガさんの話に対してその都度、大げさに怒っては叱りつけるのを繰り返している。耳を澄ましてみると内容はどれも理不尽で、うちの部署は愚か、ハガさんにも問題ないと俺にもわかる内容だ。俺が腹を立てていると女性社員が本部長にお茶を出した。途端に本部長が目を見開き、デレッと締まりのない表情に変化する
、どうやら女性好きという噂も本当のようだ。本部長は話しているハガさんを無視して、お茶を運んだ女性社員の名前を聞き出そうとする。君、名前は何歳だいえ、あの、ハガさんが止めに入ろうとするが、本部長は受け流してしまう。本部長とハガさんの間で波風が立つのは避けなくては。はぁ、あ、よし。俺は覚悟を決めて、本部長の元へ歩み寄った。お話し中失礼します。あ、君、頼んでいた急ぎの書類はどうなったかな。俺はわざと困った様子で女性社員に尋ねる。実際、彼女に頼んでいた書類なんてものはない。目配せすると、女性社員は察したように声を上げた。あ、あ、すみません。今お持ちします。女性社員が会釈し,して、本部長の元を離れる。本部長は面白くないのか、その後もたびたび、俺をじっと睨みつけていた。なんとか業務が終わり、ハガさんが用意した会場で、本部長を交えた懇親会が行われる。本部長がむやみに社員を怒鳴ったり、ねちねちと注意したせいか、今日はみんな、いつになく疲れた表情だ。乾杯の温度をハガさんが取り、俺たちは、おのおのの時間を過ごしていく。なあ、聞いたか本部長の宿、高級温泉旅館らしいぜ。同僚がこそっと俺に耳打ちした。死者があるこの辺りは田舎だが、人と名高い温泉宿があるので有名だ。実費で取った宿なんじゃないのか今まで、うちの会社に視察に来た人たちはみんな、経費で落ちる範囲の宿泊施設に泊まっていた。バーカ、そんなわけないだろどうせ本部長の力で好き放題してんだよ。決めつけもどうかと思うが、ありえそうだから怖い。その時、俺は何気なく視線をさまよわせて、思わず、ヒッと息を飲んだ。少し離れた場所にいる本部長が、俺を睨みつけていたのだ。お前目をつけられたんじゃないのか正義の味方ぶるからだぞ。茶化すような同僚の言葉に、俺はため息をついた。はあ、折っておけなかったんだよ。真面目ちゃんだな。でもお前は偉かったよ。同僚が笑うのに対し、俺は照れ隠しにビールに口をつける。その時、そばでガタンと大きな音が鳴った。驚いて視線を向けると、近くに座っていた男性社員が立ち上がろうとして転倒したようだ。はいおい、大丈夫かよ同僚が近づいて起き上がらせると、酔いが回ったのか、男性社員は顔が真っ赤だった。加賀さんも駆け寄ってきて、ちょっと外の空気吸わせてくる。と言い残し、二人は男性社員を引きずって退出する。俺も行こうとしたが、そこまで人ではいらないと言われてしまい、手持ち無沙汰になってしまう。あ、あの、困ります。ハガさんたちが部屋を出て5分と経たないうちに、今度は女性の声が聞こえて、次は何だと俺は視線を向ける。声の主は、昼間に俺が助けた女性社員だ。ハガさんがいなくなったことで、本部長が再び彼女にちょっかいを出しているらしい。周囲の社員は困った顔をしながらも、誰も助けることができないでいる。ああ、君、昼間も思ったけど、かわいいね。ちょっとお酌してくれればいいんだよ。にやけ顔で、本部長は女性社員を引き寄せる。肩を抱いて完全にアウトだ。女性社員は涙目になっている。俺はこれ以上、本部長に睨まれたくはなかったが、一度も二度もそう変わらないとも思う。気がついた時には、俺はビール瓶を持って立ち上がり、彼女と本部長の元へ向かっていた。川波本部長、斎藤と申します。俺にお釈させてください。俺が目配せすると、女性社員は心から安堵したように、うなずいてそのまま席を立つ。本部長が名残惜しそうに彼女の後ろ姿を目で追い、俺を睨みつけた。またお前か、邪魔ばかりしやがって。すでに酔って耳まで赤くした本部長が俺を怒鳴る
いやいやそんなつもり一切ないですよ本部長は思い出したようににやりと笑ったああそういやお前さっき墓に聞いたんだが高卒らしいなしかも中心高校の懇親会が始まってからずっと羽賀さんが隣で本部長の相手をしていたのを知っていたが、俺の話まで聞き出していたとは、よほど昼間女性社員をかばって遠ざけたのが気に食わなかったようだ。俺が内心呆れていると本部長は続けていく。通信高校卒ってありえんな。そんな学校に通うくらいだ。どうせ、やわでネクラないじられ体質なんだろう。お前みたいな奴が死者とはいえ、うちの会社に名を連ねているなんて不愉快だ。お酒のせいかよくペラペラと舌が回っている。俺は反論せず黙って本部長の話を聞いていた。他にも、親の顔が見たいだの、俺より学歴が高くなってから出直せなど、ありえない暴言の嵐が俺を打ちつけていく。そんな俺を、ショックを受けて呆然としていると勘違いしたのか。さらに、本部長は立っている俺の膝を、ペシペシ叩いて怒鳴りつける。おい、いつまでぼんやりと俺を見下ろしているんだ。目上には星座でお釈しろよ。ああ、あまったく。これだから低学歴の相手は疲れてかなわん。本部長にとって、目上ってどんな人ですか俺の質問が意外だったようで、本部長は目を丸くした。はあそりゃあ、俺より役職が上だとか、地位があるとか。俺はうなずきながら質問に具体性を持たせる。例えば、社長とかですよね。ちなみに、社長の身内はどうですか息子とか兄弟とか、目上に当たりますそうだな。社長の身内でもあれば、俺にとっては目上に当たるだろうな。俺より年下だろうと礼を尽くさなければ。あーって、くだらんことを言ってないで、さっさと正座しろ、正座いつの間にか周囲はしんと静まっており、みんな俺たちの方を不安そうな表情で見守っている。ああ、なんだ。俺は納得したように声を上げた。そのままドカッと本部長の隣に腰を下ろし、持ってたビール瓶を本部長に突きつける。<笑>じゃあ、お前がお釈しろ。え俺の対応に本部長はポカンとし、見守っていたみんなは恐怖に顔を引きつらせていた。俺はそんな周りの様子がおかしくて、プッと吹き出す。<笑>冗談ですよ本部長がみるみるうちに、鬼の形相に変化していく。お前、ふざ怒鳴りつけようとする本部長の言葉を、俺は遮った。<笑>確かに今のは冗談ですけど、本部長の言い分だとそうなっちゃうんですよ。俺、社長の息子なので。はあ本部長が頬を引きつらせたそのタイミングで、羽賀さんと同僚、女性社員が一緒に戻ってくる。俺を案じて、女性社員が羽賀さんたちに伝えに行ってくれたのだろう。さっき倒れた男性がいないところを見ると、彼は先に帰ったのかもしれない。室内の異様な空気に、たじろぐ三人。一部始終を見ていた社員が耳打ちすると、本部長と同じように三人とも驚き、困惑した表情になっていた。無理もない。俺は仲の良い同僚はおろか、一番お世話になっている羽賀さんにも、社長の身内だとは明かしていないのだから。羽賀さんが慌てて俺の元に駆け寄ってくる。すみません、羽賀さん。場の空気を変にしてしまって。俺は頭を下げた。羽賀さんは混乱しているのか。俺と本部長を交互に見て言葉を詰まらせている。そして固まっている本部長に向かって、俺は言葉を続けた。さっき本部長はおっしゃってましたよね
。目上は自分より役職が上か、社長の身内って。まあ、俺はたとえ自分が上の立場でも、正座でお釈しろだとか、嫌がっている女性に無理に絡んだりなんてしませんけどね。嫌味を含んだ言い方に、本部長は我に返って声を荒げる。ふざけるなお前のような低学歴のゴミが社長の息子だとお前が後継者だなんてありえん耳がキーンとなりそうな大声に、俺は眉を潜めた。俺はスマホを取り出し、慣れた手つきで操作しながら口を開く。俺が継ぐとは限りませんよ。俺には他にも、兄弟がいるし。なんなら、身内に継がせるとも限りません。そんなに信じられないなら、確認してみたらいいですよ。父さん、今日は多分、もう家にいるんで。スピーカーモードにして、俺は発信ボタンを押した。呼び出しコールが数回鳴った後、男性の低い声が応答する。その声を聞いて、本部長は一気に顔面蒼白になっていく。ああ、もしもし、父さん久しぶり。今、営業本部長の川波さんがそばにいるんだけど。俺が言うと、本部長は俺の横から口を挟む。え、え、じゃ、社長、本当に社長でいらっしゃいますかああ、川波くん、お疲れ様。死者の営業部の様子はどうだったかね君がぜひと言うから許可したが、私が言った通り、特に心配する必要はなかっただろう。それとも、もしや息子が失礼をぎこちない動きで本部長が俺に視線を向ける。体全体が震え、額から汗が滲んでいた。ああ、いいえ、とんでもない。そ、そもそも、私は息子さんが死者にいらっしゃるのも知らなかったので。本部長の緊迫した言葉に、父は、あーっと、のんきに笑う。そうだった。息子の希望で、私の身内だと内緒にしていたのを忘れてた。ああ、ということは、息子が明かしたんだね。よほどのことが何かあったのかな。本部長の肩がびっくりと跳ねる。俺は、ここぞとばかりに父に伝えた。一つ目は、本部長が視察中。上司の羽賀さんや他の社員に理不尽に怒鳴り散らしていたこと。二つ目は、懇親会で女性社員にしつこくお酌を要求して、体に触れたセクハラ行為だ。そして、三つ目に、セクハラを止めに入った俺の学歴を持ち出して、バリ雑言を浴びせた事実を。あ、あ、じゃ、社長、む、息子さんは酔ってるんです。ちょっとふざけているだけです。私は決して、してましたよ。俺が何も言わずともどこからともなく声が上がる。本部長はギロリと社員たちを見渡した。しかし、ひるむ者はおらず。僕もしっかり聞きました。私も。次々と大きな声が上がっていく。スマホから父の神妙な声が流れる。やれやれ。君が視察に行くと聞いた時から心配はしていたんだ。君はいろいろと噂が絶えないのでね。以前君に忠告もしたはずだが、確たる証拠がない以上君を罰する機会はまだ来ないが、今後はわからんぞとな。すっかり繊維喪失した本部長に、俺はそのまま語りかける。本部長は、通信高校が最終学歴の俺を底辺なの。やわでネクラな、いじられ体質と馬鹿にしていましたが、誤解しないでください。俺は確かにいろいろ悩み、考えた上で通信高校を選択しました。でも、それで俺は後悔していません。通信高校は自分のペースで勉強ができるし、決してネガティブな選択ではないはずです。強がりではない、俺の本心だ。何より、通信高校を進めてくれたのは、他でもない、父だった。お前が歩みを止めないなら、どんな形であれ。俺も母さんもお前の選択を尊重する。その言葉があったから、俺は前向きな気持ちで、通信高校に入学を決めたのだ。通信高校を卒業後は
俺は父の会社の入社試験を受け合格。そして、今に至るというわけだ。田舎の支社で働くのは俺の希望だった。以前は本社のある都会で暮らしていたが、今までとは違う環境に身を置いてみたいと思ったのだ。いずれは、他の支社でも経験を積みたいと思っている。進学も考えたが、それよりも父へ少しでも早く恩返ししたかった。黙って見守っていた羽賀さんが俺をフォローする。斎藤は自分で選択し、歩き続けています。彼の仕事ぶりもそうです。諦めずに進み続ける力が彼にはある。立ち止まって動かなくなる選択もできたはずなのに。私のいない間に彼を侮辱したようですが、斎藤に謝罪していただきたい。なんだか恥ずかしくなり、俺は頬を書いた。ともかく、俺は今日の本部長の振る舞いを改めて社長に証言します。きっと、この場の皆さんも証言してくれるでしょう。あなたには叩いたら出る誇りがたくさんありそうですし、覚悟しておいてくださいね。それじゃあ、父さん、そういうことだから。近々みんなの証言をまとめた資料を提出するよ。父は、分かったと答え、通話が終了。本部長は何を思ったのか、ダットのごとく逃げ出した。その場にいるのが辛くなったのだろう。ああああ本部長の情けない叫び声と同時に、ものすごい音が鳴り響く。みんなで部屋の外を覗くと、酔いで足がもつれたのか、本部長はものすごい体勢でひっくり返っていた。後日、父に聞いた話だが、川波は会社を解雇となった。俺が提出した証拠を皮切りに、本社や達者の社員たちからも日頃のパワハラやセクハラの証拠が一斉に寄せられたのだとか、中には訴えると一証明した社員もいる。本部長が宿泊するはずだった高級旅館だが、あれも、実は浮気相手と、後で合流するつもりで予約した宿だったらしい。視察と称して、死者のある地へ行き、あとはお楽しみという算段だったようだ。なんともゲスな話である。川波は離婚にもなったそうだが、自業自得だ。有名大卒なの自体はすごいのに、もったいない。俺も一歩間違えたら、川波さん見たくなっちゃうのかな。俺がパソコンに向かいながら言うと、いや、お前なら大丈夫だろ。しっかり自分を持っているからな。へん、そうそう。ハガさんと同僚が笑った。俺が社長の息子だと分かっても、この二人は俺にいつも通り接してくれる。能力も人間性も学歴だけで測れない。俺を見た人がそう思ってくれるように、これからも努力を続けていこう。納品はやっぱりキャンセルで。納品日は明日だというのに、目の前の男はにやけ顔で言い切った。次々と出る暴言の数々。俺が青ざめてすがりついてくると思ってるのだろう。そうはいくか。と俺はあえて笑顔で口を開いた。俺の名前は池田。40歳の会社員だ。工業会社の営業部で課長として働いている。うちが主に作っているのは機械製品や部品で、幅広い分野において需要が高い。俺は大学卒業から今の会社に勤めているが、今の仕事が好きだし、やりがいを持って働いている。追加のご要望ですかある取引先の部長との話し合いの席で、俺は、先方部長の言葉をそのまま聞き返した。長年営業職をやっていると、時にはむちゃくちゃだなと思う人間と出会うこともある。目の前にいる取引先の部長、陣内もまたその一人だ。数年前までは他の人が担当をしていたのだが、担当者が死者へ移動となり、部長の陣内が担当に変わった。陣内のいる取引先は、うちのお得意先の一つだ。うちと同じ機械系の企業だが、うちと違うのは建設機械
工作機械など大きな機械を製造しているお得意先とあって良好な関係を保ちたいが陣内が担当に変わってからどうも雲行きが怪しいというのも陣内は自分の会社の方が上でうちが下だと考えており自分勝手な要求を押し通そうとしてくる価格の値下げや納期短縮は当然のこと自分が得意先の営業部長であるのを主張して脅しめいた発言もしてきた過去もあるもちろん俺は断固としていつも突っぱねているのだがその度にネチネチと嫌味を言われてしまう幸い俺の上司の部長が親身になって話を聞いてくれるので救われている以前から君が担当だったから頼んでいたが檻を見て私が代わりに担当しようかおそらく陣内部長も同じ部長職である私相手ならそんな無茶苦茶は言わないと思うが確かに陣内は役職的に格下である俺だからあんな態度をとっているところはあるだろうしかしずっと担当してきたのに先方の担当者が嫌だからという理由で部長に任せてしまうのは気が引けた部長もそんな俺の気持ちがわかるのだろう苦笑混じりに俺の肩を叩くまあいつでも相談に乗るからもしも本当に無理だと思ったらそういう手段もあるということだけ頭の隅にでも置いておいてくれい,いえむしろ部長もお忙しい立場なのにそこまで言っていただけて感謝しかありません俺が恐縮して頭を下げると部長は気にするなと笑ってくれた俺が部長に言われたことを思い出していると向かいに座っている陣内がコーヒーを一口すすり大げさに言う改めて契約書を確認していて思ったんだが納品数に対してこの値段は高すぎるんじゃないのかうちは長年取引しているんだからもっと割り引いてくれてもいいと思うがねまただよと俺は内心頭を抱えた陣内部長いつも申し上げていますがそういったお話は契約の段階でお話ししてもらわないと困ります何かご事情がおありですかこちらとしましてはあとは期日通りに納品するだけという状態ですそれに長年取引していただいている御社に対して弊社としましてはできる限りの割引などをしている状態ですので俺が丁寧に説明していくが陣内は首を振り大げさにため息をついて俺の言葉を遮るほんと池田君は頭が固いよな君うちの担当しているくらいだからそこそこ仕事できるんだろうけどちょっと理解できないなお得意先の部長のこの俺がこう言ってるんだよいつも思うけどなんとかご要望に添えようと努力するのが君の仕事じゃないの立場と役職を強調する言い方に俺はうんざりした。いつもこれだ。俺はいい加減にしろと言いたいのをぐっとこらえ、努めて冷静に切り返した。先ほども申し上げましたが、何かやむを得ないご事情があるなら、私としましても担当として最善を尽くすつもりです。ですが正当な理由もなく、ただ値下げしろ。サービスしろとおっしゃられても、それは無理というものでしょう。それに今回、御社がご依頼されましたのは特注の機会となります。いつもよりも念入りに話し合った末に決まった契約で、まして納品までの日数はあとわずか。これ以上値下げやサービスをご要望するようでしたら、正式な署名をご持参いただいて、話し合いのご依頼をお願いいたします。俺が一気に言い終わると、陣内はプルプルと手を震わせていた。そうかい。よーくわかったよ。陣内は乱暴に立ち上がる。池田くん、そんなに強情だとね、この社会の荒波の中やっていけないよ。後悔しない選択をすべきだ。負け惜しみなのか、陣内はそう吐き捨てて部屋を出ていく。後に残された俺は、やれやれと首を振り、部長に連絡すべく、社用スマホを取り出した。
、陣内との中身のない話し合いから数日後。いよいよ明日は特注機械の納品日だ。部下から俺に一本の内線がかかってきた。陣内様がお見えになっておりますが、女性社員の言葉に俺は首をかしげた。今日は会う約束をしていない。だが俺はある予想をしていたのと、ちょうど今仕事が一段落しているのもあり、陣内と会うことに決めた。陣内の待つ場所に向かうと、案の定偉そうな態度で俺を出迎える。いつまで待たせるのかと思ったよ、まったく。アポなしで来ておいてこの言葉か、と俺は小さくため息をつく。俺は鍛え上げた表情筋をフル稼働させて笑顔で応対した。申し訳ございません。それで本日はどうされましたか俺が担当直入に要件を尋ねると、陣内はにやりと笑った。納品はやっぱりキャンセルで。例の特注機械の件だよ。今日はそれを伝えに来た。陣内の言葉を聞いた瞬間、俺は笑いそうになるのをこらえるのに必死だった。出た出た。心の中で俺はそう吐き捨てる。今までも何かと納品直前になって文句やキャンセルを言い出すことがあったのだ。俺は驚いた素振りだけして、そんな、訳をお聞きしてもよろしいでしょうかと聞いてみた。自分の胸に手を当てて聞いてみろ。先日、お前は俺の要求を軽く流しただろうたかが課長職のくせに舐め腐りやがって。あの後考えたんだよ。ここは社会人の先輩として、お前には罰をくれてやらねばならんとな。どういう理屈と、俺は思わず言いそうになる。陣内の言葉はまだ続いていく。うちが依頼した特注機械には、相応のコストがかかっているだろううちがキャンセルしたら、お前の会社は大損失。しかも取引先部長である俺を怒らせたがゆえのキャンセルとなれば、お前の評価もガタ落ちだ。下手をしたら損害の責任で左遷。いや、クビになるかもな。相当、前回の話し合いの時に腹が立ったらしいな。俺は心の中でつぶやいた。毎度のことだが、陣内にはうんざりさせられてばかりだ。なぜこんな男が部長にまでなれたのだろうか。おい、聞いているのか陣内の怒鳴り声に、俺は一瞬眉を潜めた。ああ、聞いているとも。俺はそう答える代わりに。どうぞどうぞ。と、笑顔のまま、爽やかに言ってやる。俺の返答があまりにあっけないものだから、陣内は、えっと、ポカンとしていた。どうされましたよくお考えになった上でのキャンセルなんですよね。俺は笑顔をキープして尋ねる。そ、それはまあ、そうだが。お前、強がりはやめておけって。お前が責任取るためになったら奥さんも困るだろなぜ急に妻が出てくるのか。まあ、仕事中に俺の指輪を見ているだろうから、結婚していることくらいは察しがついたのだろう。陣内の表情は引きつり、俺に対して不気味なものを見るような目を向けている。どうせ俺が、それは困ります、と、青ざめて引き止めてくる姿でも想像していたのだろう。お前の考えていることくらいお見通しだ。予想と違う俺の態度に拍子抜けしたせいか、陣内の方こそ困惑し、慌てふためいているように見える。それはそうだろう。たとえ取引の担当とはいえ、納品物のキャンセルなど勝手にできるわけがない。この様子を見るに、陣内の独断で言っているのは間違いないだろう。どうせキャンセルにビビった俺が、値下げやサービスの要求を飲むと考えていたに違いない。陣内は今更引っ込みがつかないのか、本当にいいのか、後悔するぞ。と、俺に繰り返して言ってくる。俺は大きくうなずいてみせた
ご依頼先がそうおっしゃる以上仕方がありませんよ。俺が姿勢を崩さないと悟り、陣内は苦い顔をして帰っていく。俺は車用スマホである人に電話をかける。少しのやりとりの後、スマホを切り、俺はふーとため息をついた。一週間後、俺はいつも通り出社していた。今日は他の会社との打ち合わせがあったため、ずっと外に出ていたのだが、車用のスマホがずっと振動を繰り返している。スマホには陣内と表示されていて、俺はそっと設定をいじって、音量だけでなく振動もオフにする。打ち合わせを終えてスマホを確認してみると、陣内の着信履歴のみで埋まっていた。うげ。百件以上はあるだろう、陣内の着信履歴に内心ゾッとする。おおよそ、陣内が鬼伝してくる理由は見当がついていたから、俺は無視して会社に戻ることにした。会社に戻ると、ロビーでいきなり声をかけられる。おい、池田、お前ふざけやがって何事かと視線を向けると、陣内が顔を真っ赤にしてこっちに歩み寄ってくるところだった。わざわざご苦労なことだ。と俺はため息をつく。どうして電話に出なかったなるほど。俺が電話を無視し続けるので、拉致が開かないと直接会社に来たってところだろう。今日は大切な打ち合わせがありまして、集中したかったので一時的に電源をオフにしていたんですよ。それで何かご用件が終わりですか俺がしれっと言うと、陣内は俺の胸ぐらをつかむ。俺たちの様子を見ていた受付担当の女性社員が小さく悲鳴を上げた。何事ですかそこへ聞き慣れた声が割り込んでくる。声の正体は、俺の上司である部長だ。陣内部長がお越しだと聞いて来てみたら、メキダ君何があったんだね。陣内はさすがに俺から手を離し、気まずそうに視線をそらした。この様子を見て部長がニコリと笑う。まあ、ここでは何ですから場所を移しましょう。部長がさりげなくこっちを見る。俺はしっかりとうなずいた。俺たち三人は空き会議室へと移動した。会議室に入るなり、陣内は俺に指を突きつけ部長に訴える。この池田くんが担当するうちへの特注機会の件で来たんですよ。納品が一週間も遅れている。一体どういうことなのか説明してもらおうか。俺と部長は顔を見合わせた。遅れているも何も、納品はキャンセルだと陣内部長がおっしゃったんじゃありませんか。俺がそう言うと、陣内はにやりと笑う。はぁ、あ、そんな発言してませんけど。お得意先のよしみで納期が遅れていても待って差し上げたんですよ。特注機会、ちゃんと納品してくれるんですよね。なるほどな。と、俺は顎をさすった。最後に陣内と会ったとき、こいつは何かと俺の評価だの、損失だのと、脅しめいた単語をちらつかせていた。証拠もないと高をくくって、俺が何かミスをしたとこじつけたいのだろう。池田くんから特注機会のキャンセルの件も報告を受けていますし、証拠もありますが。え部長の言葉に、陣内は間抜けな声を上げる。部長の胸元からボイスレコーダーが現れ、再生ボタンを押すと、先日、陣内が俺に放った暴言とともに、特注機会をキャンセルすると、はっきり言っているのが聞こえてくる。途端に陣内は俺を睨みつけた。お前、録音してたのか俺はやれやれと首を振る。陣内部長はいつも言うことが二点三点しますし、むちゃくちゃを言っては困らせてくるので、部長に相談する材料として録音させてもらったんです。普段、仕事上やりとりを録音するときは
必ず相手に了承を取ってからしている。この録音をした日はおそらくうっかりしていたのだ。そう、うっかりしていたに違いない。事実、今日になって急に池田くんが納品を遅らせていると言いがかりをつけていますよね。録音しておいたのは正解だったと言えるでしょう。部長が追い打ちをかけると、陣内はクッとうめいた。私への嫌がらせをしたかったんでしょ俺が言うと、陣内は感情的に吐き出した。そうだよ。お前がいつもしれっとしてて気に入らなかったんだ。課長風情が取引先の部長である俺に対して生意気ばかり嫌がって、痛い目を見ればいいと思ったんだ。陣内は何か思い出したように再びにやりと笑う。わかった。確かに俺はキャンセルと言った。だが、口頭だけで処分した池田くんの責任は重いと考えるがそうですね。本来ならメールや書面でも確認を取り、キャンセルの手続きをするのが普通です。部長の言葉に陣内はそれ見たことかとドヤ顔を俺に向ける。ですが、御社の社長がすでにこの話を把握済みだとしたらいかがです俺の言葉に陣内はまたしてもハーッと間抜けな声を出す俺は先日陣内にキャンセルを告げられた日を思い出していた俺は陣内が帰った後速攻で部長に連絡したのだ録音データも聞いてもらいさすがにこれ以上は感化できないと俺と部長でうちの社長に報告しに行った。社長は神妙な顔をしていたが、ここまでひどい社員が今まで担当していたのか。池田課長、今まで本当に苦労したようだね。あとは私に任せなさい。先方の社長とも話し合ってみよう。と言ってくれたのだ。俺はこの時初めて知ったのだが、うちの会社の社長と、陣内の会社社長は昔から友人のような間柄で親しい関係性だったらしい。そういうわけでひとまず社長にお任せしている状態なのです。異例ではありますがね。俺が思い出しながら説明し終わると陣内は真っ青になってその場に座り込んだ。先ほどまでの勢いはどこへやら。俺と部長が苦笑しながら顔を見合わせていると、陣内はつぶやいた。どうりでおかしいと思ったんだ。納品が遅れているのに誰からも何も言われなかった。いわゆる泳がされている状態だったんじゃないでしょうか。俺が言うと、陣内は小さく悲鳴を上げる。そ、それじゃあ今俺がお前のところに来ているのもああ。それでしたら、私の方から、御社の方へ連絡しておきましたよ。そろそろお迎えが来るんじゃありませんか部長がそう言った瞬間だった。俺たちのいる会議室にノックオンが響き、一人の若者が入ってくる。若者は陣内の部下だと名乗り、俺と部長に深く頭を下げた。陣内部長がご迷惑をおかけしました。陣内部長。社長が至急話がしたいとお呼びですよ。途端に陣内は大声で嫌だとわめいた。え、池田くん、悪い方、俺が悪かったからどうか助けてくれ。この件は互いのすれ違いによる勘違いだったって説明してくれ。この後に及んで何を言っているのだろう。俺は思わず笑ってしまう。あなたが一方的にキャンセルを告げた。何も勘違いじゃないですよ。評価はガタ落ち。下手をしたら損害の責任で左遷。いや、首でしたっけ私じゃなくてあなたがそうなりそうですね。俺は陣内に言われた内容を思い出しながら、ブーメランのように返してやる。陣内は正気の抜けた表情になり、部下に引きずられていく。それが俺の見た陣内の最後の姿だった。その後、公認の担当者から聞いた話だ。陣内は懲戒解雇になったらしい。今回の件はもちろんだが、日頃の勤務態度にも問題があったようで、何度も注意を受けていたのも相まって
、ということだそうだ。今ではどうしているのかわからないが、陣内はまだ働き盛りの年齢で、しかも俺と同じ既婚者だ。きっと再就職に向けて嫌でも活動しなくてはならないだろう。真面目に仕事と向き合ってさえいれば、こんな結末は回避できたのに。すべては自業自得だ。俺はというと、厄介な陣内との縁も切れ、すがすがしい気持ちで仕事と向き合っている。え、お前、京介俺は仕事中、思いがけない人物に声をかけられた。うわぁ、残念な人生を送ってんなぁ。ニヤニヤしながら俺を見てくるこいつは、高校の同級生。こいつは昔から俺のことを見下していた。俺は一瞬で高校時代の記憶が蘇る。そして、いつか仕返ししてやろうと心に決めたのだ。俺の名前は京介。食品メーカーに勤める35歳だ。俺は昔から料理が好きで、今は商品開発などにも携わっている。昔から憧れている業界に就職できた時は本当に嬉しかった。うちの社長は俺の熱意を買って採用してくれたらしく、今も可愛がってもらっている。社長は取引先にも俺を連れて行ってくれるようになり、よく依頼を受けている大手企業へも同行することが増えた。ここの三島社長も俺のことを気に入ってくれ。うちの社長と三人で飲みに行ったこともある。飲みの席で三島社長は、うちにいる京介くんと同じくらいの年の社員は、コネ入社なのに仕事のできない人間がいてな。役員の息子だから仕事はできると思ったんだが、せめて京介くんくらい熱意があるといいんだけど。なんて愚痴を言ってきた。そんな人もいるのか。と俺は思ったものだある日三島社長のところへ納品に行くといきなり声をかけられた「お前京介?」顔を上げるとスーツの男がいる見覚えがあるような顔だけど誰だか思い出せないこんな人取引先にいたかななんて思っていたのだが次の言葉で誰だか思い出した納品お前、うちの下請け業者だったのかよ。うわぁ、残念な人生を送ってんな。その瞬間、俺は高校時代を思い出したのだ。こいつの名前は豊か。高校で同じクラスになったやつだ。豊かは、父親がどっかの会社の役員だかで、俺はコネ入社するから、勉強なんて適当にやっておけばいいんだ。お前らみたいに残念な人生は送らないんだよ。とよく言っていた。俺は関わりたくなかったのだが、たまたま豊かの隣の席になってしまい目をつけられた。うちは特に裕福でもない家庭だったけど、人から馬鹿にされるような家ではない。それなのに豊かは金持ちの自分の持ち物と俺の持ち物を比べて、うわ、だっせえなーとか、今日も貧乏くさい弁当だな。なんて言ってくる。最初は否定していたが、だんだん相手にするのも面倒になり、無視するようになると、今度は教科書を隠されたり、課題を破られたり、嫌がらせを受けるようになった。幸い、周りの友人に恵まれ、ことなきを得たが、豊かと再会して、あの時の恨みが蘇る。実は、豊かに課題を捨てられたおかげで、提出が間に合わず、俺の評価が落ち、大学への推薦を受けられなかったのだ。就職した今の会社は好きだから結果往来ではあるが、あの時は大学に進学できなくて、豊かを恨んだ。しかも、大学に行く金もないのやっぱり貧乏人だなと、俺のことを笑ってきたのも忘れない。豊かは俺のことを見下しながら、俺はお前と違ってエリートだからな。そんな下っ端みたいな仕事しないんだよ
。ほら、さっさと働けよ、貧乏に。と、笑う。納品に来るのが下っ端だというのかうちは野菜の洗浄や下茹でをして納品する。それを取引先で加工するのだ。だから、納品も大切な仕事なのに、何を言っているのだろう。ユタカはとにかく俺を見下したいようだ言い返したかったがさすがにここで俺が声を荒げるのは周りに迷惑がかかる俺はぐっとこらえた久しぶりだなまさかお前がこの会社にいるとは思わなかったよそう言って自分の仕事に戻るユタカは俺の顔を見るたびにバカにするような言葉を投げかけてきたがそのうち、ユタカの上司らしき人が来て、ユタカはくっついていってしまった。俺は胸をなで下ろす。そして、ユタカが昔言っていたことを思い出し、この会社の役員にユタカの父親がいるのか、と思った。帰り際、三島社長が歩いてきたので、俺は挨拶をする。京介くん、今度君の会社と懇親会を考えているんだ。社長にも伝えてあるから、君も参加してくれよ。三島社長はそう言ってニコニコとした。俺は嬉しくなって、はい、楽しみにしています。と答える。この懇親会があんな事件を引き起こすなんて、この時は思ってもみなかったのである。翌週、三島社長の会社へ納品に行くと、なぜか豊かが待ち構えていた。ああ、来た来た。まるで友人を迎え入れるかのように言う豊か。でも俺は、豊かを友人だなんて思ったことはない。ただの元クラスメイト、それだけだ。世間話をする気なんてないし、むしろ顔も見たくないほど。そんな俺の気持ちには気づかないのだろう。ユタカは気安く俺に話しかけてきた。お前に頼みがあったんだ。今度お前の会社と懇親会やるってな。俺漢字を任されちゃってさ。お前みたいなのがいる下請けの会社と懇親会なんてなんでやるんだろうな。先輩からの指示だから面倒だけど漢字やるしかなくて困ってたんだ。お前代わりに場所取っといてくれよ。今週の金曜日。誰が来るか知らないけど、34人分だって言われてるからよろしく頼むよ。え俺が聞き返すのも無視して、ユタカは自分の名刺を俺のポケットに入れた。決まったらここにメール入れといて、よろしくな。と言って立ち去ってしまう。俺は納品する荷物を抱えていたため、追いかけることもできない。面倒ごとを押し付けて逃げるなんて相変わらずだ。とはいえ、ユタカがやらなかったら、せっかくの懇親会がなくなってしまう。今後の関係性もあるだろうし、無視はできない。俺は納品を済ませた後、系列の居酒屋に電話をした。日程もギリギリだったが、なんとか予約を入れてもらえて安心する。ユタカに詳細をメールすると、了解、とだけ帰ってきた。その返答にも頭に来たが、いちいち怒っていたら身が持たない。懇親会の当日、うちの商品の配達に手違いがあり、俺は朝から現場を走り回っていた。社長には遅くなりそうだから、懇親会の会場には直接行くと伝える。その日は電話をかけすぎてスマホの電源が切れてしまった。でも俺は忙しすぎてそのことに気づかなかった。そして夕方、俺はなんとか電車に飛び乗って懇親会の会場に着く。ユタカとは開始時間の30分前に落ち合う約束をしていたのだが、そこにユタカの姿はない。そこへ、三島社長が役員たちとやってきた。ユタカに連絡してみようとスマホを見ると、そこで初めて電源が切れていることに気づいた。俺は三島社長に断りを入れて公衆電話を探す。名刺入れはカバンに入っていたので、公衆電話からユタカの番号にかける
、豊が出たので名乗ると、公衆電話ってどういうことだよ。まさか貧乏すぎて携帯代が払えなかったのかと笑った。俺は嫌々いやいやながら答える。一日外出していてスマホの電源が切れていることに気づかなかったんだそれはともかくどうして予約した居酒屋に来ていないんだよすると豊はとんでもないことを言ったああそこってお前の会社の系列だろ下請け系列の貧乏くさい店なんて行くかよと笑い出したはあ、俺は思わず大きな声を出す豊かは笑ったまま言った。三十四人全員キャンセルで。まさかこんなことになろうとは。おい、キャンセルってどういうことだよ。キャンセル料もかかるし、懇親会は俺が慌てて言うと、豊かは俺を見下したように言った。俺が別の会場を抑えたよ。高級料亭だ。お前の予約するような居酒屋とはわけが違うんだ。俺とお前の格の違いが出たな。キャンセル料はお前が払えば俺は豊かの考えに気づく。お前、最初から俺に恥をかかせて、キャンセル料を払わせるのが目的だったのか豊かは笑った。お前にしては察しがいいな。俺はにやりと笑う。豊か、本当にそれでいいんだな念を押したが豊かはバカにしたような声を出す「何言ってんだよこっちはもう先輩たちも到着してるし高級料理を楽しむからさお前は34人分の料理でも食べてれば?」俺は深呼吸をしていったかしこまりました御社の社長と役員方がお待ちですがあなたはいらっしゃらないということですねそのようにお伝えしておきます俺と豊は友人でも何でもない。思いっきり他人行儀に言うと、豊は、えと戸惑いを見せたが、俺は構わず電話を切った。公衆電話なので、豊から連絡が来ることはない。俺は電話を切ると、三島社長のところへ急ぐ。社長、申し訳ありません。三島社長へ事情を話すと、一緒にいた役員たちも驚く。俺は懇親会の会場を予約するように言われたことや、自分のスマホの電源が切れていて連絡が取れなかったこと、今連絡を取ったことなどすべてを話した。実は三島社長や役員へは、俺から場所を聞いたうちの社長が連絡してくれた。どうも豊は社長や役員が来るとは思わなかったらしく、社員には高級料亭での懇親会のメールを流したが、社長や役員には伝えていなかったようだ。豊タが普段からどれだけずさんな仕事をしているかわかる。三島社長は怒り、そんなことした奴は誰だと言う。俺が豊タの名刺を出すと、まさかと役員の一人がつぶやき青ざめた。息子がとんでもないことを申し訳ありません。青ざめた役員はそう言って、俺や三島社長に頭を下げる。この役員が豊かの父親だったのか。三島社長はうちの社長に電話を始めた。するとうちの社長は、時間と場所の変更の連絡が来たと言い、今高級料亭に向かっているという。その場所はここから歩いて15分くらいのところだ。三島社長が事情を説明し、会社の社員も誘ってきたらどうだ、と社長に話している。しばらくすると、うちの社長が社員を連れてやってきた。豊かの父親は全員に頭を下げてから店を出ていく。三島社長はこの居酒屋が気に入ったようで、この味でこの料金はすごい、と店の料理を絶賛している。予約した2時間が過ぎ、店を出ると、豊とその父親が店の外で待っていた
、俺が豊タを見ると、豊タは俺を睨みつけてくる。三島社長が、他の人は先に帰るよう言い、俺だけが残った。豊タの父親は豊タに、京介くんに謝罪しなさい、と低い声で言う。豊タは小さな声で、すみませんでした、と言った。そんなことで納得するはずもない。俺は豊タを睨んだ。謝罪する気がないならしないでください。豊タはふてくされた顔をする。俺は豊タの顔を見ているうちに、ついつい高校時代のことを思い出してしまった。俺は、お前のせいで大学に行けなかった。でも高卒で入った今の会社は好きだし、ここに入社してよかったと思ってる。だから、大学に行けなかったことなんて忘れていたけど、お前と再会して、お前にまた見下されて、全部思い出したよ。そう言うと、豊かの父親も社長も顔をしかめる。俺は続けた。お前は、親が会社の役員だからコネ入社できるし、大学も親が学費を払う。そう言っていたよな。俺は裕福な家庭ではなかったし、推薦で大学に行けなかったら就職しようと思ってた。できれば大学に行きたかったから頑張っていたのに、お前のくだらないいたずらのせいで、俺の大学推薦の道は立たれたんだ。ユタカが首をかしげているので俺は言った。覚えてないのかお前が俺の課題を隠したり、破いたり、いたずらしてきたから、俺は課題の提出が間に合わず推薦がもらえなかったんだよ。そう言うと、豊タは思い出したのか鼻で笑った。俺はその様子を見て、豊タを睨みつける。お前さ、自分の父親に恥をかかせて何が楽しいの恥ずかしくないのかお前がこんなくだらないことをしたから、役員であるお父さんがみんなの前で恥をかいてるんだぞ。豊タの父親も豊タを睨んだ。俺は豊タを見ながら続けた。お前は俺に残念な人生を送ってるなって言ったけど、俺は今仕事も楽しくて充実している。俺に言わせれば、コネ入社で仕事ができない。熱意もない。なんて言われて、大した仕事も任せてもらえないお前の方が残念な人生だと思うけど。そう言うと、豊タは眉を潜める。三島社長は俺の言葉を聞いて、ガハハと笑い出した。前に京介くんに言ったことを覚えていたのか。そうだよ。私が役員の息子がコネ入社したが、仕事はできないし、熱意がないって言ったのは豊かくんのことだ。三島社長はお酒も入って、いつもより饒舌だ。豊かくんには期待していたんだけどな。父親のようにはならなかったな。三島社長がそう言っていたので、きっと、豊かの父親は仕事ができる人なのだろう。でなければ、役員にまでなっていないだろうし。豊かの父親は、申し訳なさそうな顔をしている。豊たは、三島社長の言葉を聞いて、ショックを受けているような顔をした。俺は、豊かを見て口を開く。もしかして豊か、自分は仕事ができると思ってたのか豊タは顔を上げて俺を見た。図星のようだ。そりゃあ自分は仕事ができると思っている人間が、社長から仕事ができないし、熱意もない、なんてきっぱり言われたら、相当なショックだろう。豊タの父親はため息をつく。自分の息子がとんだ勘違いをしたあげく、取引先にまで迷惑をかけただなんて、情けなくて涙が出るよ。豊かの父親が続けるお前を部署移動させたのは今までの部署では戦力外だからだ今の部署で少しは役に立つと思っていたが取引先に迷惑をかけるし懇親会のセッティングもろくにできないなんてとんだ役立たずだな父親の言葉に豊タは目を見開いた最近になって豊タと会社で顔を合わせるようになったのは部署移動したからだったのか。俺は納得した
父親にため息まで疲れた豊はショックを受けているが俺は追い打ちをかける俺が予約したこの居酒屋を下請け系列の貧乏くさい店なんて言ってたけどこの居酒屋の何が悪いんだどこが貧乏くさいんだそれにお前が予約した高級料亭っていうのも同じ系列だからな豊は罰が悪そうな顔をするそして豊の父親が言ったお前が息子なんて恥ずかしいよ今の部署で実績が出せなかったらお前にはやめてもらうその言葉を聞くと豊は青ざめる俺はせいぜい頑張れよと言って三島社長と豊の父親に頭を下げてその場を去ったそれから2ヶ月後豊は結局実績も出せないままで自主退職したというしかも父親の怒りを買って実家を追い出されたそうだ豊は実家に頼っていて自分の給料はブランド品や車に使っていたらしい今までの生活費を返せと父親に言われブランド品や車は全て売り払い今はわずかな貯金だけで生活しているそうだ転職活動もうまくいかずまともな家が借りられないと嘆いているそうだが父親は助ける気は全くないという一度知らない番号から電話が来たので出てみると豊だったのだが金を貸してほしいという内容だったので俺は見下してるやつに金を貸してほしいなんてよく言えるな俺なら恥ずかしすぎてそんなこと言えないどちらにしてもお前には一円も貸したくはないよと突っぱねた自業自得だ俺は今日、三島社長に飲みに誘われている。三島社長は、懇親会をした居酒屋が気に入ったらしく、よく俺と社長を誘ってくれる。うちの社長は俺のことを認めてくれて、最近では大きな仕事も任せてくれるようになってきた。これからもこの仕事に誇りを持って頑張っていこうと思う。じゃこりゃ仕事から帰ってきた私は思わず声に出した。昭和の刑事ドラマのセリフかよ。なんてツッコミを入れている場合じゃない。私は部屋のポストに入れられていた電気代の請求書を見て目を疑った。私は28歳の会社員。駅から徒歩20分。実家からは徒歩5分ほどのマンションに住んでいる。最近、空き部屋だった隣の部屋に誰かが入居したようだ。隣人は私と同年代くらいの男性で、その後何度か挨拶をした。半月後、私が休みの日に家にいると、何やら玄関の方で物音が聞こえてくる。買い物に行こうと玄関を出ると、隣の家の玄関の前で、隣人が大きな段ボールを開封している。おはようございます。私に気づいて顔を上げて挨拶をしてきたので、私も挨拶を返した。段ボールが大きいから、外で箱から出しているそうだ。水槽のようだったけど、何かを買うつもりだろうか。少しだけ疑問に思ったけど、特に隣人に興味もないので、私はそのまま買い物に出かけた。1ヶ月後、家へ帰ると、電気代の請求書が入っている。あれなんか今月高いなぁ。と独り言をつぶやいた。先月より2000円くらい高かったのだ。この間からエアコンも使い始めているので、少しくらい高くなっていても仕方ないかと納得する。しかし、その次の請求もさらに金額が増えていた。今まで一人暮らしをしていて、こんなに高くなったことはないのだ。実家に帰った時にその話をすると、母が、電気代も上がってるからね。うちも高くなったものよ。それにほら、お父さんが自分の部屋でテレビを見たいって、新しくテレビを買ったんだけど、それからいっつも見てるの。
ついでに暑くなってきたから冷蔵庫も置きたいって。小型冷蔵庫も買ってきて、自分の部屋でビールを冷やしてるもんだから。余計に電気代がかかってるのよ。と、呆れた顔をした。父は今でビールを飲んでいたので、こちらの話は絶対に聞こえているはずなのに、聞こえていないふりをして、そそくさと席を立つ。それから私は、なるべく節電を心がけて過ごしていた。しかし、翌月にはまた、1万円ほど上がり、何が原因なのか調べられる方法はないのかと、頭を悩ませる。しかし、ちょうど仕事が忙しくて、何もできないまま、さらに1ヶ月が過ぎた。そういえば、そろそろ電気代の請求書が来る時期だな。そう思いながら家に帰ると、ポストに白い紙が見えた。今月は使わない家電のコンセントも抜いたし、エアコンもあまり使わなかった。さすがに減っているだろう。私はポストから請求書を取り、内容を確認した。次の瞬間。なんじゃこりゃ私は思わず声を上げていた。高い高いと思っていた先月の請求書よりも、さらに高かったのだ。7万円一人暮らしなのに7万円誰かに訴えたい気持ちが抑えられず、私は大きな独り言を発した。これはおかしすぎる。私はインターネットで一人暮らしの電気代の平均を調べた。一人暮らしの電気代の相場は5000円から6000円です。インターネットの記事を読み上げていく。電気代が急に上がったという記事もたくさん出てきた。昨今の情勢や電気のプランを見直すという内容もあるけど、それにしても高すぎる。一人暮らしの一年間の平均が7万円くらいと書いてあるのがほとんどだ。オール電化でも1ヶ月で1万円ちょっとらしい。うちはオール電化ではないし、電気のプランも問題なさそうだ。ごくごく一般的な私みたいな庶民が1ヶ月の電気代で7万円ってどういうことなのとにかくこれはどう考えてもおかしい。インターネットで調べているうちに漏電の可能性があるというのを見かけ私は怖くなった。ブレーカーをどうこうして調べるみたいなのも書いてあったけどいまいち理解ができず。関連でもしたら困ると思ってやめておく。私は翌日、マンションの管理会社に電話をした。最初は使いすぎたんじゃないか、なんて言われたけど、一人暮らしなのに7万円ですよおかしいですよね ?7 万円ですよと思わず興奮しながら訴えると、管理会社は一度調査をしますと言ってくれた。数日後、管理会社から来た私より少し若いくらいの女性も立ち会い、業者が調査をしにやってくる。私は電気のことなんてなんだかよくわからないし、結果だけ教えてくれればいい。でも、やっぱり自分できちんと知っておかないと気持ち悪くて、業者が作業するのを一緒に見せてもらっている。とはいえ、私には全くわからなくて、業者のお兄さんの手元をひたすら眺めているだけだった。しばらくすると、業者のお兄さんの手が止まる。何かあったのか私には何もないように見える。というか、配線とか意味がわからなすぎて、たとえ何か間違っていようとも、私にはわかるはずがない。しかし、何度か配線のところをカチャカチャといじった後、業者のお兄さんの顔が凍りついたのだ。管理会社の女性に何か話していたが、彼女は、そんなはずないですよ、と言っている。何何が起こったんだ業者のお兄さんと管理会社の女性の顔を交互に見る私。そしてようやく、業者のお兄さんが話してくれた。よくわからない専門用語が混ざっていたけど、どうやら配線がおかしくて、他の部屋で使っている使用量が
私のところに請求されていたということらしい。どうしてそんなことが起こったのかは、配線がおかしいということしか理解できなかった。とにかく、私に請求が来ていた電気の使用者は、隣人だということがわかる。あいつか。私は気づけば、隣の部屋のインターホンを鳴らしていた。冷静に考えれば、別に隣人が悪いわけではないのに、私はその請求を隣人から回収しようと先走ってしまった。というか、隣人も一人暮らしのはずなのに、7万円ってどういうことだ隣人は寝ていたのか、目をこすって妙な寝癖のまま玄関のドアを開けた。隣人に事情を話したが、俺は何も知らないし、一人暮らしが初めてだから何を請求されてるかよくわかってないんですよね。電気も引き落としになっていると思ってたけどな。という。すると、このマンションを建てた時のミスなのか私は管理会社の女性を問い詰めたが、ここで明確な回答はできないと言われた。それもそうか。いや、しかし、私が払い続けた電気代はどうなる私のお金戻ってきますよね。管理会社の責任なら当然支払ってもらえるんですよね。私はこれ以上高額の電気代を払わされるのは嫌で、きつい口調で言った。管理会社の女性はまた、明確な回答はできない。確認すると言い、私に形だけの謝罪をした。その夜、私は実家に電話し、敬意を伝える。すると父が、何かおかしくないかと言い出した。おかしいことだらけだよ。でも、また引っ越すのも面倒だしな。疲れ切っていた私はため息をつく。すると父は、そうじゃなくて、隣人も管理会社の人間も、何か嘘をついている気がするんだよな、と言った。最近、刑事者や弁護士者のドラマにハマっているらしい父は、ドラマの影響なのか、そんなことを言い出す。そして父は、よし俺に任せろと、謎に自信に満ちた声を出した。具体的な父の作戦は、まず隣人と、管理会社の人間の関係性を調べること。でも、どうやって私が疑問を投げかけると、父は私が日中家を開けていることを確認し、何かあるなら私がいない時間帯だという。いい考えがある。ちょっと待ってろ。そう言うと、実家から私のマンションまで飛んできた。父はカバンの中から何かを取り出す。何それ私が覗き込むと、父は得意げに言った。監視カメラだ。父が取り出したものは小型の監視カメラだった。最近は物騒だし、家の玄関にでもつけようかと思って買ったものが、つい昨日届いたらしい。父はそれを私の部屋の玄関の外につけた。隣の玄関がギリギリ映っている。録画も録音もできるんだ。と胸を張って言う父。でも、これでどうするというのだろうか。隣人と管理会社の人間がグルだったら、またここに訪問するんじゃないかもしかしたら、何か証拠が映るかもしれない。私はため息をつく。そんなうまくいかないでしょう。しかし、意外にもすぐに証拠は集まった。お父さん、これって。監視カメラの映像は私のスマホで確認できるようになっている。試しに見てみようと思ったところ、管理会社の女性が頻繁に隣人を訪問していたのだ。どういうことだろう。父の言う通り、二人は知り合いなのかもしれない。かなり親しげだし、もしかして恋人同士それはどうでもいいけど、私の電気代は結局どうなるんだ
調査から数日経つのに、管理会社から連絡がない。私は苛立ちながら管理会社に電話をした。すると電話に出たのは、立ち会ったあの女性だ。工事をして正しい配線に戻すが、まだ業者の手配ができていないという。その間の料金はどうなるんですか今まで払った分も返してくれるんですよねそう言うと女性は口ごもる。まだ確認中で何とも言えないという。困るんですけど、早く回答お願いしますね、と言って電話を切った。このことを父に話すと、この間見たドラマだと相手の後をつけて証拠をつかんでたな、とどこか楽しそうに言い出す。そして父は翌日、私のマンションにやってきた。その手には、ボイスレコーダーが握られている。週末の夜によく隣人は女性と一緒に帰ってくるようだと分かったので、父が二人の会話を探ろうと言い出したのだ。そんなにうまくいかないでしょう。とため息をついた。しかし、ここでもまたなぜかうまくいってしまったのである。父が外にいると、ちょうど二人が話しながらマンションに入ってきた。父はそれを追いかける。会社にはうまくいってあるから、しばらくこのままで大丈夫そう。という女性の声と、いやあ、アクアリウムって電気代かかるからな。と笑う隣人の声。アクアリウムとは、ただの水槽ではなく、熱帯魚が泳ぎ、水草や流木、オブジェなどの人工物が美しく配置されたもので、水族館の水槽みたいなイメージだ。隣人は自宅でアクアリウムをしていたので、こんなに電気代がかかったということか。それに、女性は管理会社に嘘の報告でもしているのだろうか。父はその会話をバッチリ録音してくれた。週明け、私は有給を取り、父と一緒に管理会社に乗り込む。あの女性はいなかった。責任者を出せと言うと、奥からおじさんが出てくる。その人に一部始終を説明すると、おじさんは首をかしげた。調査に立ち会った女性から特に異常はなく、私がアクアリウムをしていたので電気代が高額になった、と報告をされたという。はあそんなのしてないけど。とにかく、今までの間違ってる請求分を返金してください。私は思わず大きな声を出した。そう言われましても、あなたが使っていないという証拠がないですよね。この後に及んで、そんなことを言うのか。だったら部屋に来てください。そうすれば、アクアリウムなんてしていないのがわかりますよね。しかし、このおじさんは、そんなのいくらでも片付けられるという。頭に来た私は反論していたが、ここで今まで黙っていた父が割って入ってきた。父はにやりと笑いながら、もう言い逃れはできませんよ、という。今度は何のドラマの真似なのか、父はボイスレコーダーを再生させる。そこで、隣人と管理会社の女性がグルだったこと、女性は会社に嘘の報告をしていたこと、隣人がアクアリウムをしていることが明確になった。管理会社のおじさんは絶句している。父のおかげで冷静さを取り戻した私は、監視カメラの映像も見せた。管理会社のおじさんはどんどん青ざめていく。確認して後で伺いますというので、私と父は一度帰宅。数時間後、インターホンが鳴ったので出てみると、そこにはさっきのおじさんがいて、隣人と管理会社の女性が号泣しながら土下座をしている。ど、どういうこと私は驚いて口に出した。おじさんが話し始める。失礼ながら、娘からあなたのことをクレーマーだと聞いていて、疑っていました。本当に申し訳ありません。社長として、父親として、責任を取らせていただきます。
このおじさんが社長だったのか。それに、まさかの親子だった。しかも、女性と隣人は恋人同士だという。さっきのおじさんが説明するには、娘から私が悪質なクレーマーで、嘘ばかりつくから何を言われても取り合わないでほしいと言われていたらしい。ところが、私たちは動かぬ証拠を見せたから、ようやく娘の方が嘘をついていると分かったそうだ。おじさんは私たちに何度も頭を下げて謝ってきた。私は、今までに支払ってきた電気代をあなたたちに返してもらいたいです。それに、きちんとした謝罪もお願いします。そもそも、なんでこんなことしたんですか私が聞くと、隣人が答える。俺、飽き性で仕事も続かなくて、今無職なんですよね。でもこいつが一緒に暮らしたいって言うから、反同性って言うの俺がここに住んで、こいつがよくここに来てるってわけ。この間、電気代の請求は引き落としで払ってるって言いましたけど、あれも嘘です。すると、彼女がものすごい顔で彼を見たが、隣人は続けた。俺はこんな家賃の高いマンション嫌だったんですけど、こいつがどうしてもって言って、家賃とか水道代とか払わないでいいようにうまくやるって言うから引っ越したんですよ。だから俺、家賃も光熱費も払ってないんですよね。で、どうせ払わなくていいなら、前から気になってたアクアリウムをやってみようと思って。アクアリウムって光熱費かかるけど、SNS に写真載せると評判いいんですよ。だから調子乗って、どんどん設備増やしてたんだけど。隣人がヘラヘラと笑うと、彼女は青い顔で彼を睨みつける。ようやく毎月電気代が高くなっていた理由が分かった。次の瞬間、社長が激怒した。どういうことだすると社長の声をきっかけに女性が再び号泣し出すが、私はイラッとして思わず言ってしまう。嘘泣きはもういいから。泣けば済むと思ってるなら大間違いだからね。すると彼女はピタリと泣き止んだ。そのタイミングで隣人が口を開く。お前がどうしても一緒にいたいって言うからこうなったんだぞ。全部お前が責任取れよな。そして喧嘩が始まったが、社長が声を上げ、なんとか収まった。これ以上血は喧嘩に付き合うつもりはない。とにかく、私はあなたたちから精神誠意の謝罪と、私が支払った電気代の返金を要求します。私がそう言うと、後ろにいた父が手を叩きながらヤジを飛ばす。そうだそうだ。お父さん、ちょっと黙ってて、と小声で言うと、父は旬としておとなしくなった。後日、社長に連れられた女性は、しぶしぶながら私に頭を下げた。これは娘の貯金を下ろさせたものです。と、今まで支払った金額と迷惑料を受け取る。引っ越しをするなら、その費用も負担してくれるというので、私はうなずいた。一件落着だ。社長は隣人にも必ず責任を取って払わせると息巻いて、どうやら自社で彼を雇うことにしたらしい。会社に損害を与えたお金や賠償にかかった費用を回収するためだ。しかし、今回の件で二人は別れているので、会社では気まずい空気が流れているようだ。まあ、自業自得だろう。その後、私はすぐにそのマンションから引っ越した。電気代も一般的な金額になり、快適に暮らしている。